Հայլուրի հիմնական թողարկումն է եթերում բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, նախ անդրադարնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի աննախադեպ ծուցումը Հայաստանի Հանրապետությանը, գործարար Մայրապետյանը բուժման նպատակով իրավունք ունի լկել երկիրը։ Հասմին, որ հիվանդ է խնդիր կա պետք է բուժում Դատախազությունը մեղադրում է մամուլին մի է դի որոշումը սխալ հասկանալու համար։ Սանվել Մայրապետյան իրավունքները Հայաստանի դատարանը չի խաղթել։ Երկրորդ նախագայի պաստաբանական թիմ նուզում է արդարադատություն տեսնել Հ Եվ այսպես Մայրապետյան նդեմ Հայաստանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշում ոլարվածություն է ստեղծել մեր երկրի իրավական դաշտում։ Մի էդը Հայաստանի ինսուցում է տվել հայկական երկրորդ ոչ պրովեսունալ, ուղորդված։ Իրավաբահների աշխատանքի արպին է Հովանիսյանի գնահատականն է։ Իրավաբանը հենց սայել համարում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերջին աղմուկ հանած որոշման պատճարը։ խնդիր կա պետք է բուժում ստանակարծես ինչ-որ կամահրան կովթերը հավատության պեին մոտենում, ինչև եսպես ասանք վերպետական աձյանը չի վիկսում, որ չէ գիտեք խնդիր կա։ Պաստաբանները մի քանի անգամ են դիմել ասել, որ Մայրապետյանը պետք է լքի երկիրը բուժվելու համար, հկծըն ճիշտ է վերադարցրել է գործարարից արգրաված անցնագիրը, բայց պնդել նա չի կարող մեկնել երկրից։ Պաստաբան այժմ իմ անկաղ բոլոր ձգձգումներից վստահ են, նոր Հայաստանի իշխանությունը ինքն էլ շահագրգիր է, որ կաղաքացիները առողջ լինեն։ Եթե մարդույնյանքտե եվրոպական դատան արձանագրում է, որ խնդրում եմ, կոնքրետ անձի դեպքում ապավել պայշաշ բրշկականոգնություն, դա մեր սամանցունը կա, ես համոզված եմ, որ անկախն անես տվել անձը մեղադրալ Արպին է Հովանիսյանը մինչև դա ծանոթանում է դատախազության վերջին հայտարարությանը։ Երկրի գլխավոր մեղադրողները հիմա էլ մամուլին են մեղադրում, ապատաղեկատվության համար, ինչ-որ տեղ գրել են, թե մի էդ վջիր Արպին է Հովանիսյանն էլ են նույն նասում և ինչ, այն որ նման բաները երկրի հեղինակության վրա են ազդում միանշանակ է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պնդումը ծույց են տալիս, որ այդ կարությու Ինչ է լինի մի է դզգուշացնում է մեր կարավարությանը, որոշումը չկատարելու դեպքում Հայաստանը խաղթաց կլինի մարդու իրավունքների կոնվենթյան։ լարա առակելյան հենրիք Սարկսյան, Հայլուր։ Հայլուրի տաղավարում Դատախազությունը այսօր ինչպես տեսանք հայտարարություն է տարացել, որով մեղադրում է լրատվա միջոցներին մի էդի այս որոշումը սխալ հասկանալու համար։ Այստեղ իսկ ապես ապատեղեկատվություն կա։ Նախ նշեմ, որ ես � 
Հիմնականում պուլերի հետ առնչություն ուներ։ Այսինքն իսկապես Մայրապեցյանի վերաբերալ որոշում ես պնդում եմ, որ այս հանգամանքները հաշվի արնելով աննախադեպեր, ես պնդում եմ, որ Մայրապեցյանի վերաբերալ որո� որ պետք է շատ ավելի մեծ հարգանքով վերաբերել մարդու իրամուկների։ Դուք այս մասին այսօր վեսբուկում գրել եք, ես մեջ բերեմ, ասում եք, որ գանգատները հասնում են մի էտ շատ տարբեր կրիական գործերը ներողություն եմ խնդրում, դու գրել եք, որ նոր Հայաստանի առաջին դեղին կարտնեսա, որը բազմաթիվ մի վեր է ծրում, հատկապես � Ես այդ պնդումը չեմ դիտում որպես իրական։ Եվ շատերի մոտ տպավորություն կար, որ այտեսեք շատ ավելի մեծ նախանձախնդրությամբ են ներկայում մարդիկ վերաբերում մարդու իրամուկներին, ես կարծում եմ, որ դա այդ Սկզբունքային բան է փոխվել և հիմա մարդիկ հարգում են մարդու իրամուկտեր առաջ չեն հարգում, նման հետևության մենք կալ չենք կարող և արդեն իսկ եվրոպական դատարանի այս դիտարկումը կարծում եմ հենց � Եմեզ այս սորերին շատ տարբեր կրիական գործերով գանգատներ են գնում մարդու իրամուկների եվրոպական դատարան, դրանցից արնվազնդ երկուսը երկրորդ նախագայի գործով են, շուտով երևի նաև երորդ գանգատը կգն Հայ դեվակները լինելու են եվ իմի ջային, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նոր Հայաստանը, հետ հեղափոխական Հայաստանը դա թարելու է լինել ազատության եմ արդույր ահունքների Հայաստան և դարնալու է բրնապետական Հ ամենա ակտուալը չի լինելու, որով հետև եվրոպական դատարանի կողմից հաստատված պոխատությունները, որպես կանոն շատ բարձուն չեն լինում, եթե մեր գույքային մնասի մասին չի խոսկամ։ Կոչարյանի գործերով բողոքներով ինչ եք կարծում մի էդի արձագանքները, որոնք էլ նելու, ես նաև ուզում են շել, որ երորդ գանգատը, որ դեր չէ ուղարկվել, փորձում են ուղարկել, կաղբան տարկել ճանաչելու 
անձը կարևոր չէ ազգանունը կոչարան է, պետրոսյան թե այլ ազգանուն, պաստացի զրգվեց այն իրավունքից, որպիսի նրա գրավով ազատ արցակվելու հարցը դատարանը կննի։ Իմ պատկերացմամբ եստեղ հենց որպես վերջին խնդիր, պետք է դիտարկել, որ խնդիրներ կան, և ես մեկը նշենցի զուտ մասնագիտական խնդիր է։ Չեմ ուզում խաղաքական բաղադրիչին անդրադարնալ, ես ուզում եմ անդրադարնալ մասնագիտական և իրավաբանական կողմին, և կարծում Որպես նախադեպ հիշում եք, որև է դեպք, որը նման է որինակ այս գործերին, մի է դում, որ ընդումվել է, Հոբերտ Քոչարանի բողոքների մասով։ Գիտեք, հիմա, որ եսպես ավելի երկար մտացեմ, գործեր կան, որ միմիանց նման են, բաղադրիշներ, որոնք որ այս գործը դարձնում են բացարիկ, հենց միայն են հանգամանքը, որ հետ խորորդային տարածաշրջանում միակ նախկին նախագահի մասին է խոսքով աստեղության անազատությանը վերցվել, շատ այսպես ասենք գործ ընթացներ կլինեն, գիտեք ես չեմ էլ ուզում այդ տարբերակները կննարկեն, որովհետև նաև ներքին վստահություն ունեն, որ լավել Հայաստանի իշխանությունները կկատար են Մայրապեցյանի վերաբերալ, ես միջանկյալ միջոցի հսխայական ռեսուրսներ է ծաղսում, որպիսի այդ հեղինակության խնդիրը կարող անալուցել, որտև այդպիսի բաներ հաճախ պատահում են ադրբեջանի հետ, չէ իծ հանկանա և վստահեն, որ այդպես չի լինի, որպիսի Հասկանալի որոշումն է, որովհետև մարդու ունի բուժման կարիք, այստեղ հնարավոր չէ բուժում իրականաստել, ինչի մասին է խոսկը։ Այլ կոնպոնետներ էլ կան, թե որ կանով է իրավաճապ կրիական դատավարության ո Շնորակալություն զրուցում էինք արցախի նախգին միպ, եվրոպական դատարանում ներկայցուչի նախգին տեղակալ ռուբեն Մելիքյանի հետ։ Շարնակում ենք թողարկում եմ, դատարանը որոշել է, որ ռոբերտ Քոչայանը եվս ե ընդհանուր իրավասության դատարանը երկրոր նախագահի կալանքը երկարասնելու գործով կննությունը ավարտեց, ռոբերտ Քոչերանը և ես երկու ամսով կմնա կալանքի տակ։ Իմ իշնորդությունը բավարարեց, ռոբերտ Քոչերանին Հաղթերությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու դրեմպակ դատական նիստի ընթացկում և դատարանի խորորդակցական սենյակում տեղի ունեցող գործ ընթացների մասին տեղեկություն, ինչի մասին գրում ես առաջին դեպքը չի։ Պաստաբանը խոսում է նաև կոչանի կաղբանտար� գախնալսում, ձայնագրում և հերապարակում են, և էլ ավելի ծավալի է, որ վարճապետի հերախոսազրույցը գախնալսում, ձայնագրում և հերապարակում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ ձայնագրություններում ակեն հայտոր են, խոսվում է դատարանի Եկրոր նախագայի պաշպաններ ընդանուր իրավասության դատարանի որոշումը մոտոր էրսկը բողոքարկեն վերակնիշ դատարանում։ Հայքնավասարդյան արմանդով Մասյան, հայլուր։
Դեպ այս որ մեր եթերում պրեմիերա 22-ն անց 40-ին կցուցադրվի հայտնի հեռուստադրագրող Ռոման Բաբայանի եւ Արթուր Ապրեսովի գործ համար մարտի 1 փաստագրական ֆիլմը, այն Արթուր Ապրեսովի վերջին ֆիլմն էր, որը ավարտվեց առանց նրա։ Февраль 2008 года. Ереван, Армения. Кочерян Роберт Сидракович, 1954 года рождения. Я активный участник был во всех этих э, событиях. Ашот Газазян, корреспондент Deutsche Welle в Армении. Халатянайк, 1978 года рождения, политический обозреватель, журналист. Хачатуров Юрий Григорьевич, 1952 года рождения. Политическая зима 2008-го закончилась. Наступила весна. Все началось ранним утром 1 марта. Прошло 10 лет. Кто виноват в гибели Тиграна Хачатряна? Кто виноват в гибели Тиграна Абгаряна? Армена Фарманяна? Гора Клояна? Аванеса Аванесяна? Григора Геворкяна? Самвела Арутюняна? Закара Аванесяна? Давида Петросяна? Кто виноват в гибели Гамлета Тадевасяна? Это не риторические вопросы. Это не статистика. И это даже не успело еще стать историей. Это было вчера. Айжам Хамарот Айнмасин, те инченг патмелу Тауаркман, Ерклорт Хатвацум. Вот что Мадридиан Айльнорск из Бункнер Гарабагиан Харцум и Пашпансион Арцахи Казм Комитен Кочеану Варчапетин похел Арцахиан Банакцутюнери Оракарк. Мегер Сахтор Чарпулаваш Сахман Пахох Зинвори Чашацанка Тармац Вуме, но Рац Вуме наев Зинвори с Геста Пахарана. Нахкин Паштонянер Айсож Мегадриал Неж Датарана Вороше Лекала Наворе Ларам Харуцунянин, а тут Кинчакан Царайцуна Мегадруме Левон Иранусянин. Газиб на карана инспасар кмантас на мектарва менаш нож ми энкерутюн патраству медимель хама патасхан марминнерин. Хентка хавери тема нас гайн жовиц ктега похвид датаран хортаранум шарунак вуме лусавор баргавач крива. Тас на мект нахага ярек андимадир аз гайн жови муштакан хазна жовнери нахага нера хайтнен. Ев Ерклор Дасаран Синери Патеразм Миатиал Нахангнерум Трамп Хетадзакеле, Амана Ежорт Паштоняи Айца Тричкиц Мегжамарач. Азгайн Жогови Миджанск Нерум Айсоран Сударца Мецеш, Чорсор Кеннарке Луцето, Хортарана Айсор Пак Кавиар Куцям, Антреле Тас Намек, Мштакан Ханзна Жоговнери, Нахага Нерин, Падгама Ворнера Айну Хетев, Патас Ханелен Драгрогнери, Харцерин Манра Маснера, Карине Мангасариани Репортажум. Хортарани дали чумск сват свече, Украина им хантка хавери ферма и шурч, нахкин деспан Андраник Манукяна, татарани дали чумка парзи. Деспани вортим, пад гама вор Давид Манукяна, хостат савхай лури, хет хосер, микани орхето. Айсур Миайн Херкец, Хайре Украина, МХНК Хавери, Ферма Чуни, Асад Спад Гамавор Бабаджанян, Эль Пастер Чуни, Бабаджанян и Нистери Даличум Састац, Деспани Нахкин Хортакан, Арман Абовьяна, Кохни Манукян и Татарану. Я с чем коментирую, да, Иренц Горснек, Анди Пениренк, Татарану, Парзави, я с чем. Нахкин Деспани Ханами, Гагик Зарукян, Асуме, Банавеч Нанхатакане, Кусак Цюнечи Харнаву, Тати Талу Горсен, Тати Цельтегиакче. Иринка Арцата, Иринка Тогпатаска, Нишка Санкана, Иринка Тогпатаска, Иринка Тогпатаска, Иринка Тогпатаска, Иринка Тогпатаска, Иринка Тогпатаска, Иринка Тогпата
Միչ կուսակ ծական անձնական բանավեջից բացի լուսավորի հետ բհը կեի կրիվը շարունակվում է։ Սարուկյանը բացատրես, թե ինչը դրդեց 16 տարում, առաջին անգամ մոտ ենալ ազգեն ժողովի ամբյոնին։ Միշտ էլ որեցեմ մեկը չի կասկաց է ծարուկյանի ասենք թե մտքի, կամ ասենք թե ելույթի, տեսակետի, ոլորդի, որեցեմ մեկը չի կասկացում, չէ։ Այլ ես համապատասխան մենք քննարկել ենք խմբակցել, ո՞ պետք է ելույթը նա։ Ծարուկյանի խոսքով կլասիկ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի ելույթն է դրդել մոտենալ ամբյոնին։ Կրիպ չունեն կոչ մեկ էդ։ Մենք առաջ ենք տանելու մեր ծրագիրը, մոր մոտեցումը, ինչ որ մենք ժողովրդին խոսք ենք տվել։ Բարգավաճ Հայաստանը կենտրոնամետ ուժ է, բայց կնդիմանաբ Հաշինյանին, եթե օրինակ որոշեն, 100 հազար մարդու գործազուրկ թողնել, ասում է եկել են գործազրկությունն ու արտա գաղթը վերացնեն։ Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Հանդիլյան էլ խորհրդարանի ֆինանսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում էլ կվերահսկի հանրային ֆինանսները։ Որևէ կաշկանդվածություն, որևէ սահմանափակում ես չունեմ, չի լինելու եւ ես շատ հույս ունեմ, որ արդյունավետ աշխատանք ենք ծավալելու այստեղ։ Այն օրենքներին էլ, որ իր սրտով չեն լինի, դեմ է քվիարկելու, խորհրդարանական ընդդիմություն փնտրելու գործին էլ իմ քայլը չի խառնվելու։ Ասում են, դա իրենք չեն որոշում։ Որևէ կերպ չեն կողորթելու եւ կողնորոշելու քաղաքացիներին ընդդիմություն ընտրելու հարցում։ Ընդդիմությունը կգլխավորի խորհրդարանի 11 մշտական հանձնաժողովներից 3-ը։ Հանձնաժողովի երկու նախագահ ունի բհակն, մեկը լուսավորը։ Պատգամավորները փակ գախնի ընտրեցին բոլոր թեկնածուներին։ Կարնե Մանգասարյան նոր Աշարբաթյան Հայլուր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակությունը կգլխավորի ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պատվիրակության հիմնական կազմում են նաև իմ քայլից Հովանես Իգիթյանը, БХК-ից Նայրա Զորաբյանը, լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը։ Փոխարինող կազմում կլինեն իմ քայլից Վլադիմիր Վարթանյանը, Սոս Ավետիսյանը, Տաթևի Քայրապետյանը եւ БХК-ից Միքայել Մելքումյանը։ Մեծ աղմուկ բարձրացրած օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է կրճատել սփյուրքի եւ ստեղծել մի քանի սուպեր նախարարություն, հնարավոր է քննարկվի խորհրդարանի առաջին նստած շրջանում։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Արարատ Միրզոյանը չի բացառել, որ կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ նախագիծը մոտ ապագայում օրենց դիր չհասնի։ Երբ մենք ասում ենք որ այդ քննարկումների փուլում անսա ոչ թե խուսափողական պատասխանը այսքապես դա քննարկումների փուլում է մենք ինտենսիվորեն եւ գործադիրում ենք քննարկում եւ գործադիր օրենց դիր ֆորմատով քննարկում ենք ինտենսիվորեն կառուցվածքի հարցը որոշում է սպային վերջնական իսկապես չկա Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը եւ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին երկու ամսով երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Հիշեցնեմ նախկին պատգամավորը մեղադրվում է խոշոր չափերի կաշար ստանալու համար։ Նրա նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում։ Հարությունյանի փաստա բանը հայտնել է, որ կբողոքարկեն կալանավորելու դատարանի որոշումը։ Չի ընդունում ոչ մի մեղադրանք ու ըստեղության մեղադրանք ընդունելն էլ անդրամաբանական կլինի, որովհետև այնպիսի մեղադրանք այնպիսի անհետ հետ մեղադրանք է վերագրվում, որ դա ընդունել անհնար է։ Ըստ մեղադրանքի վերագրվում է իբրև 10 10 լիցենզիաներ վաճառելու դիմաց կաշար ստանալ։ Այդ լիցենզիաները ոչ մեկին որևէ բանի համար պիտանի չեն եղել։ Լիցենզիաների նշանակությունը կարծել է անդամին նրանում, որ այդ լիցենզիաներով հնարություն է կոնկրետ վայրում ինչ որ հետազոտություն կատարել դա չի տվել որևէ առավելություն հետագայում հանք շահագործելու չգիտեմ այդ հանքը արտոնյալ պայմաններով այլ սուբյեկտների համեմատ ձեռք բերելու Ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու փաստով։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ 2013 թվականից սկսած Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները ամեն տարի հանգստի համար սոցիալական փաթեթով 72000 դրամ պետք է ստանան, բայց փաստացի նրանց տրվել է 52000 դրամը։ Բացի այդ Երանոսյանը հրահանգել է թե որ տուրիստական կազմակերպությունների հետ ծառայողները կնքեն պայմանագրերը։ Գործը հատուկ Քնչական ծառայությունում է։ Շարունակում ենք Հայաստանի զինված ուժերը թարմացնում է զինվորների ճաշացանկն ու զգեստապահարանը։ Ավելի բազմազան մթերք սառնարանում եւ ավելի որակյալ հագուստ ու կոշիկ են տրամադրելու հայրենիքի պաշտպանին։ Մսապուծական պահածոներ, պահածոյացված վարունգ, լոլի, ախորժակաբեր լեչոներ, կարակ, պանրից մինչև սուրճ եւ թխված կաբլիթներ ու կոնֆետների տեսականի սրանք սահման պահող զինվորների ճաշացանկի մշտական ու թարմացվող բաղադրիչներն են, բայց սրանք ամենը չէ։ Պաշտպանության նախարարությունը 2019-ի համար զինվորների ճաշացանկում նորամուծություններ կանի, սնդակարգում կավելանա մեղրը, սխտորը, ճարտն ու լավաշը։ 
Sunen dat is akne uneng, waarom wor taran jat wat zijn. Uleme, meesta kan tega kaiman waarom sam wo gans na kasmi, je marta kan herta paat sunum. Oinak karak menk marta kan herta paat sun ja kans wo gans na kasmi, had kasnu menk. An hata kan pate tabulman, is station al paiman erum xan kilogramman is worte. Ես չափականակների համապատասխան պաշտոնատ արանձիկ առանձնացնում են։ Զինվորին տրամադրվող մսամթերքը պահվում է հատուկ պայմաններում, հատուկ ջերմաստիճանով։ Սննդի որակից ապրանքային տեսքից ու քանակից գոհեն անգամ լրագրողները։ 2019-ին պաշտոնության նախարարությունը փոխում է նաև զինվորների համազգեստի ու ճտքավոր կոշիկների որակն ու գինը։ Նոր կտորը ինքը համ որակովա բարձր, համ գնային առումովա բարձր գինը բարձր է որակը ներքի կայունությունը ամենը շատ բարձր է ճիտքավոր կոշիկները դեռ զորամասերում չէ բայց պաշտպանության նախարարությունից վստահ են ամռան զորակոչին նորակոչիկներ իրեն զորամասեր կգնան նոր հագուստով ու կոշիկներով Օքսանա Հայրապետյան Հայկնավասարդյան Արման Թովմասյան Հայլուր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդգործ նախարարների Փարիզյան հանդիպումից հետո քաղաքագետները ակտիվ քննարկում են Արցախի հիմնահարցի շուրջ նախկին իշխանությունների քաղաքականությունից հրաժարվելու եւ բանակցությունների սեղան նոր օրակարգ բերելու հարցը։ Ի պաշտպանություն Արցախի կազմ կոմիտեն վարչապետին առաջարկում է հրաժարվել Մադրիդյան սկզբունքներից եւ բանակցել խաղաղ գործընթացի մասին համաձայնագրով։ Հայաստան Ադրբեջան բանակցությունների օրակարգում չի կարող լինել Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Ի պաշտպանություն Արցախի հանրապետության կազմ կոմիտեն մարչապետին նամակ է գրել։ Արցախի հանրապետությունը ձևավորվել է օրինական ճանապարով, բոլոր միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան եւ նրա անկախության հարցը Ադրբեջանից քննարկման առարկա չի կարող լինել։ Երկու օր առաջ Փարիզում հանդիպել էին Հայաստանի, Ադրբեջանի արդգործ նախարարները եւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Որոշել են ժողովուրդներին խաղաղությանը նախապատրաստել։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը մտավախություն ունի, երի տասարդ գործիչները հեղափոխությունից ոգևորված կարող են արտակին քաղաքականության մեջ էլ բանականությանը չդիմել, մասնագետների հետ աշխատելու սոմորություն էլ չունեն։ Մարդկանց թվում է, թե եթե որևէ աթորին ուստում ես, աթորը խելոկացնում է, այդպիսի բան չկա։ Մարդ է խելոկացնում աթորը։ Ա աթորում խելք չկա, կաբինետում խելք չկա։ Մինչ այդ վարչապետը հայտարարել է, չեն բանակցելու Արցախի փոխարեն։ Քաղաքագետը ասում է, եթե դա ճիշտ է, ապա հիմա տեղի ունեցողը իշխանությունները բանակցություն չեն համարում։ Կազմ կոմիտեի նախագահ Լարիսա Լավերդյանի խոսքով բանակցել չեն էլ կարող դրանք հանդիպումներ են։ Հայաստանը ընդհանուր Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Որևէ որոշում, որը կկայացրի կամ կստորագրվի երկու այդ պետությունների Արցախ, Հայաստան եւ Ադրբեջան դրան կողմից ար ոչի չէ իրավաբանական եւ իրավական առումով Նոր իշխանություններին կոչ են անում մերժան նախորդների քաղաքականությունը Արցախի հարցում նամակը 18 մարտ է ստորագրել Անահիթ Հավանիսյան Միլենա Պողոսյան Հայլուր Նոր իշխանության մոտեցում Արցախյան հարցում մտահոգի չեն նախկին իշխանության համար Այսօր ուշ երեկոյան կայացել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը այն վարել է երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանը դրանից հետո Էդուար Շարմազանովը խոսել է լրագրողների հետ Ասողին պետք է լսող լինի եւ եթե կուզեք կարող եմ նաեւ ասել ինչ տեմ մեզ մտահոգում արդեն որ երրորդ անգամ հանդիպում են նախարներ Մնացակայանը եւ Մամեդյարևը եւ հաղորդագրությունը հայտարարությունը բավարար չէ այնտեղ երեք սկզբունքների մասին խոսք չկա ինքն որոշման իրավունքի վերաբերյալ որևէ հղում չկա ավելին վարչապետ փաշինյանն ասում է որ բանակցային գործընթաց չկա բայց կարծես թե 4 ժամ ինչ է նրա եթե բանակցային գործընթաց չկա Շարունակենք միջազգային լրահոսով Միացյալ նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակն են Սիփելոսին պետք է մեկներ Բելգիա եւ Աֆղանստան բայց թրիչքից մեկ ժամ առաջ ամանա նախագահը նրան հայտնել է որ նման ճոխության համար փող չկա Դոնալդ Թրամփը հիշեցրել է որ կառավարության ֆինանսավոր մանդատարի պատճառով 800000 քաղ ծառայող աշխատավարձ չի ստանում Դոնալդ Թրամփը յուրովի է պատժում դեմոկրատական կուսակցությանը։ Սպիտակ տանղեկավարը ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ դեմոկրատական կուսակցությունից Ненսի Փելոսին տեղեկացրել է, որ նրա այցը Բելգիա, Եգիպտոս եւ Աֆղանստան հետաձգվում է։ Փելոսին որնի պաշտոնը երրորդ անձն է միացյալ նահանգներում Թրամփի որոշման մասին իմացել է թրիչկից մեկ ժամ առաջ։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ ֆինանսական շատ դաունի պատճառով 800000 ամերիկացի քաղ ծառայ 
հայող աշխատավար չի ստանում եւ նման ծախսերն այս պահին ավելորդություն են կարծում եմ այս ընթացքում լավ կլիներ որ Վաշինգտոնում ինձ հետ բանակցություն էր վարեիք եւ միանայիք պատի կառուցման շարժմանը բյուջետային ճգնաժամին վերջ տալու համար սակայն եթե դուք ցանկանում եք ձեր ուղևորությունը ձեր հաշվին կազմակերպել ես դեմ չեմ Դեմոկրատական կուսակցությունից հայտարարել են որ Թրամփի իրենց ձևակերպմամբ վախկոտ արարքները վայել չեն երկրի նախագահին Հելոսին մեր երկրի երրորդ պաշտոնյան եմ ցավում եմ բայց Թրամփի համար նման գործելավոճը սովորական է դարձել Հարապետական սենատոր լինցի գրեմնել տեղի ունեցող գործ ընթացները բնորոշել է որպես երկրորդ դասարանցիների պատերազմ Վարդան Հովսեփյան Հայլուր Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին վերադառնում է մեծ քաղաքականություն առաջ Իտալիա կուսակցության ղեկավարը մայիսին պատրաստվում է մասնակցել եվրախորհուրդ հարանի ընտրություններին 82 ամյա քաղաքական գործիչը հայտարարել է որ իր փորձով եւ կարողություններով մարդը կարող է կարևոր դեր կատարել եվրոպայում եւ եվրոպական կառույցներում Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Բելգրադ ժամանած Վլադիմիր Պուտինին շարպլանի նեկ ցեղատեսակի հովաշուն է նվիրել։ Ռուսաստանի ղեկավարի նոր շանանունը Պաշա է։ Ըստ լեգենդի Ալեքսանդր մեծի ռազմիկներն են իրենց արշավների ժամանակ այս ցեղատեսակը վերել Բալկանյան թերակղզի։ Պուտինը նախկինում շներ էր նվեր ստացել Թուրքմենստանից, Բուլղարիայից, Ճապոնիայից եւ Ղրղեստանից։ Վերադառնանք Հայաստան, վերջին օրերին մեր երկրում շատ է աղմուկը, մեդիայի շուրջ տարբեր կողմերից առաջարկում են վերահսկել, մաքրել, կարգավորել ժորնալիստիկան նման հայտարություններ են անում անգամ նախկին լրագրող ներկայում պատգամավորները շատ է շահարկվում սեփականատերերի թեման, կարծիքներ ու գնահատականներ։ Մեր ռեպորտաժում Մամուլի մասին Վարչապետի հրապարակումից հետո գրեթե բոլոր հարթակներում քննարկվում էր լրատվա միջոցների ավելի կոնկրետ հեռուստանկերությունների սեփականատերերի թեման։ Մամուլի եւ խոսքի ազատությամբ զբաղվող գրեթե բոլոր կազմակերպություններն ու դրանց ղեկավարները խոսում են լրատվական դաշտը կարգավորելուց։ Իսկ թե կոնկրետ ինչը պետք է կարգավորվի գրեթե ոչ ոք չմառամասնեց։ Ոչ թե գործում է որպես Վարչապետ տվյալ դեպքում, ա որպես անձ, որը կարող է վիրավորվել, որը կարող է դժգոհել լրատվա միջոցների աշխատանքից եւ միևնույն նույն ժամանակ չի նախաձեռնում որևէ քայլեր դաշտի ավելի արդյունավետ կարգավորման համար Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով կարգավորում ասելով նկատի ունեն իշխանություններին զրկել այն լծակներից որոնք թույլ կտան նրան որևէ կերպ ճնշում գործադրել այս կամ այն լրատվա միջոցների վրա ընդուպ մինչև փակելը դա կարելի է անել միայն օրենս դրական բարե փոխումներով դրա լավագույն օրինակը մեր պատմության մեջ 90-ական թվականներն էին երբ մենք ունենք տարերային ազատություն սկզբից բայց հետագայում կամաց կամաց իշխանությունները սկսեցին ինչպես ասում են գայկաները ձգել նույնը կարող է լինել եւ այսօր եւ դրա դեմ առնելը առնելու միակ ճանապարհը դա լրատվամիջոցների ազատության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևակերպումն է հայաստանում լրատվական դաշտը կարգավորվում է զլմների մասին հայաստանի հանրապետության օրենքով ինչ վերաբերվում է հերոստան կերությունները սեփականատերին ապա նրա ցանկին կարելի է ծանոթանալ պետ ռեգիստրի կայքից Ըստ նույն զլմաների մասին օրենքի հերոստան կերությունների բաժնետերի ոչ պակասկան 51 տոկոսը պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այսինքն տեղական ներդրողներ, բայց այն կազմակերպությունները, որոնք ամենաբարձր են աղաղակում հերոստան կերությունների սեփականատերերի ու դաշտը կարգավորելու մասին, հիմնականում բաց հասարակության հիմնադրամի եւ այլ արտասահմանյան կառույցների դրամաշնորներից ծնվող կազմակերպություններ ու լրատվա միջոցներ են։ Կոնկրետ սորոսը միայն քաղաքական նպատակներով է, քաղաքացիական որևէ արցունք դերևս մենք չենք նկատել չենք գտել որ օրինակի համար այ այս դրված գումարով սորոսի դրված գումարով լուրջ քաղաքացիական ինստիտուտների զարգացման հարցը լուծվել հակառակը մենք տեսել ենք միշտ բաներ որտեղ օրինակի համար վճարվում են մարդիկ հիմա կոնկրետ իբր զբաղվում են փաստերի ստուգման բայց դա բացառապես պրոպագանդիստական ծրագիր է 2016-ի սկզբից մինչև 2018-ի նոեմբեր միայն բաց հասարակության հիմնադրամից հայտնի սորոսից հայաստան նետրամադրվել գրեթե 4 միլիոն դոլար որից միայն 1 միլիոն 114000 դոլարը տարբեր լրատվական կազմակերպությունների ստեղծման եւ հետագա գործունեության համար քաղաքագետն Արեք Սամսոնյան իր թիմով տարբեր հետազոտություններ է անում հատկապես դրամաշնորների ու դրանց նպատակները բացահայտելու ուղղությամբ ասում է հիմնական օրինաչափությունն ու պատվերները ինչ որ ոլորտում կամ ինչ որ ժամանակ անկայունություն մցնելն է Այսինքն մենք գործ ունենք ակնհայտ քաղաքական նպատակներով, քաղաքական նեղ շահերին սпасարկող, ինչ որ ծրագրեր, որոնք դուրս են գրվում հանրություն, քաղաքասարակություն, քաղաքացիներ, իրավունքների պաշտպանություն անվանտակ։ Սովորաբար կազմակերպությունները 4-5 աշխատող են ունենում։ 
այսինքն շատ քիչ աշխատողներ են ունենում ստանում են ենթա դրենք 100000 դոլար իրանք այդ ծրագիրն իրականացնում են 4 5 աշխատողներով իսկ քաղաքացարակությունն իրականում 4 5 շահարու չի ունենում արտասամանից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ եւ լրատվական միջոցների վրա որևէ պետական կարգավորում չկա ու մինչ վարչապետն ու լրագրողական կազմակերպությունները շարունակում են խոսել լրատվական միջոցների սեփականատերերի վերաբաշխման եւ դաշտի կարգավորման մասին տվյալ կազմակերպությունները շարունակում են իրենց լոբինգը դա վնասում է հասարակությանը թե օգնում որևէ հետազոտություն չկա ոչ պետական ոչ մասնավոր աղվան ասոյան ջուլիետա մարկարյան հայլուրի համար Այս թեմայով այսօր դեմ դիմացի տաղավարում Ագնեսա Խամոյանը զրուցել է Բորիս Նավասարդյանի եւ Աղասի Ենոքյանի հետ թողարկումը ժամը 22-ից։ Գազի սпасարկման ոլորտը մենաշնորային դիրք ունի։ Էկոնոմ գազից ասում են մենաշնորը վերացնելու համար դիմել են Գազպրոմ Արմենիային, իրենք պատրաստ են ավելի էժան գնով սпасարկել քաղաքացիներին, ստացել են ըստ Էկոնոմ գազի, չհիմնավորված փաստեր թե ինչու իրենք չեն կարող սпасարկող դառնալ։ Ակսանա Հայրապետյանը փորձել է լսել նաև Գազպրոմ Արմենիայի տեսակետը։ Գազի համակարգը միջև բաժանորդի բնական մուտ գործերը պատկանում է հայրուս գազարտին ներկայումս գազպրոմ արմենիա փբեի բնականից այսքոն պատկանում է քաղաքացում իսկ թե ով պետք է իրականացնի բնականից այս կողմ գազի սпасարկումը էկոնոմ գազի պնդման որոշում է ոչ թե քաղաքացին այլ գազպրոմ արմենիա նա էլ ըստ էկոնոմ գազ սերվիսի սեփականատիրոջ մենաշնորը 11 տարուց ավել տվել է AEG սերվիսին ոչ ոք դեմ չի թող կատարի բայց ինչու հենց մենակ ինք ես այսօր հանրապետության բոլոր մարզեր եմ ասում ներեմ դրել ամեն ինչ աշխատումը մարտիկ ուրախությունից չեն հասկանում ինչ է կատարվել ընդունում են բայց ասում են խեն մեզ գալիս պառում խեն գազեր անջատում ասում են քաղաքացիների գազն անջատել են իրենց ծառայություններից օգտվելու համար մի քանի անգամ դիմել են Գազպրոմին ու իրենց խոսքով ստացել են չի հիմնավորված փաստարկներ վստահ են որ AEG սերվիսի մենաշնորը վնաս է միայն քաղաքացուն ինքը փաստացի չի վախենում սпасարկման որակի որևէ բան այդ կապված որովհետև ինքը ապահովված է իր պայմանագրով ինքը միշտ ապես կարող է մատակարել ծառայություն մատուցել անկախ որակից ինքը միև նույն այդ վճարումը կստանա որովհետև քաղաքացին ստիպված է այդ վճարումը կատրել անկախ որակից քաղաքացուն ինք մեր ինչ է ասում Գազպրոմ ինքը ասում է կնքեկում հետ ուզում եք բայց մեզ եթե չվճարեք մենք գազամատակարումը դադարեցնել ենք Գազպրոմ արմենիայի գլխավոր տնորեն Հրան Թաթևոսյանը երկու ամիս առաջ ասել էր որ եթե լինի ընկերություն որն ավելի է շատ գմատուցի սпасարկման ծառայությունը Գազպրոմ արմենիան կհամագործակցի այլ մեկնաբանություններ հիմա չեն տալիս Ձեր հարցադրումները դու կարող եք մեզ հարցման տեսքով ուղարկել մենք ձեզ կպատասխանենք ենք Էկոնոմ գազնել պատրաստում է դիմել համապատասխան մարմիններին ոլորտում մենաշնորի վերացման ու հավասար հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Ակսանա Հերապետյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Մեր օրվա կադրում նախագահ Արմեն Սարգսյանն է, նա կնոջ հետ թենիս է խաղում Աբու Դաբիում։ Այն իմ աղտացարքը։ Ես մեկ նորից խոսեմ։ Աջիկո մտիկ դրի։ Ա Հինգերորդ ալիքի եթերը կշարունակի Հովի Կավյանը իրականության մուտ կողմերը ներկայացնելով լույսի տակ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։